அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சுபி மணி அகாடமி யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் மணி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எம்எஸ் வேர்டு அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எம்எஸ் ஆஃபீஸில் உள்ள ஒரு சப்ஜெக்டு இப்போ வந்து என்னோடய சேனலில் வந்து யூடியூப் யூடியூப்பில் வந்துட்டு டிஎன்பிசி சம்மந்தமாக வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக ஏன் போடுறேன்னா இப்போ வந்து டிஎன்பிசிக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேஷனுங்கிற ஒரு இது வந்து தேவை அப்படின்னு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அது போக இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபீல்டில் வேலைக்கு போனாலும் இப்போ கம்ப்யூட்டருங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது ஆகிப்போச்சு அதனால் கம்ப்யூட்டரை பற்றி நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு இந்த வீடியோ போடுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ எம்எஸ் வேர்டில் வந்துட்டு இப்போ ஹோம் இன்சர்ட் பேஜ் லேஅவுட் ரெஃபரன்ஸ் மெயிலிங் ரிவ்யூ வியூன்ட்ருக்கா இதை வந்து மெனு பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு கீழே இந்த பேஸ்ட் கட் காப்பி இந்த கலிபரி பாடி லெட்டர் சைஸ் இந்த ஏ இதெல்லாம் இருக்கா இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டூல் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெனு பார் ஒவ்வொரு மெனுலேயும் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் அந்த டூலை தான் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் டூல் பார்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இதையும் பார்க்கலாம் இது காப்பி காப்பினா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த காப்பி கிளிக் பண்ணியாச்சு அதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ என்ன நான் சொல்கிறத ஃபுல்லாக ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதை இதையே படித்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் எழுதலாம் காப்பி இப்படி நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி கீழே கீபோர்டில் போயிட்டு நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி அமுக்குனாலும் அது வந்து செலக்ட் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே கரசரை வச்சாச்சு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி அப்படின்னா பேஸ்ட் ஓகேவா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சா மேலே காப்பி பண்ணது கீழே பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே பேஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சா இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணனா இன்னொரு தடவை பேஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் எத்தனை தடவை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை தடவை பேஸ்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இப்போ இது நமக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இதை செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணியாச்சு இது என்னது கட் இதை கட்டுனா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணனா நம்ம செலக்ட் பண்ணது கட் ஆகிடும் திருப்பி பேஸ்ட் பண்ணனா என்ற அடிங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம இந்த ஆப்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து லெட்டர் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது இப்போ இதில் வந்து ஹோம் மெனுவில் உள்ள டூல் பார் வந்து மேக்ஸிமம் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ஒரு பேராகிராஃபில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ எந்த ஒரு வார்த்தை இது சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் ஏ அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பி ப்ரெஸ் பண்ணனா எல்லாமே போல்ட் ஆயிரும் டார்க்னஸ்ஸை காமிக்கும் அதே நம்ம கண்ட்ரோல் ஏ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதோட ஷார்ட்கட் கீ என்னது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி பி அமுக்குனா நார்மல் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஐ யூக்கும் பயன்படுத்தணும் இப்போ ஐ கிளிக் பண்ணனா இட்டாலிக் ஆயிடுச்சு கண்ட்ரோல் பி இப்போ பாருங்கள் நார்மலாக இருக்கா ஐ கிளிக் பண்ணனா இட்டாலிக் ஆகிடும் லெட்டர் கொஞ்சம் சாய்வாக போயிடும் கண்ட்ரோல் ஏ வேண்டான்னா திருப்பி பியும் கிளிக் பண்ணி ஏன் கிளிக் பண்ணுங்க நார்மல் ஆகிடும் இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ அண்டர்லைன் பண்ணணும்னா யூ பண்ண அண்டர்லைன் ஆயிரும் இப்போ இது வேண்டாம் அப்படின்னா திருப்பி இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அது போயிடும் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு ஹெட்டிங் கொடுக்கலாம் ஹெட்டிங் வந்து என்ன கேலரிஸ்ன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஓகே கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி எதுக்கு காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு ஹெட்டிங் கொடுக்குறோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஷார்ட்கட் கீ இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த ஷார்ட்கட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ லெட்டர் சைஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மட்டும் கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கும் மற்றெல்லாம் சும்மா லெட்டர் இருக்கும் இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ எல்லாமே கேபிட்டலில் மாறும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ இந்த கீயை இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எல்லாமே சுமா லெட்டரில் மாறும் நம்ம இது ஹெட்டிங் கொடுப்போம் அப்போ நான் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இதை வந்து எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் மாற்றுறோம் அப்போ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீனா கேபிட்டலில் வந்துடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் ஹெட்டிங் எப்போவுமே சென்டரில் தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இதை கிளிக் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் என்னது சென்டர் ஓகேவா இப்போ இதவே லெஃப்டில் கொண்டு வரோன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆர் ரைட் கண்ட
கொஞ்சம் தள்ளி லாங் லென்த்தாக போகும் ஒரு லைன் ஷார்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்டிஃபை இல்லாமல் ஒரு அழகாக இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ புக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் லைன் எல்லாம் ஒன்று ஓட முடியும் அப்போ அந்த பேரகிராப்பை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்டிஃபை கொடுத்துட்டிங்கன்னா புக்கில் உள்ளது மாதிரி எல்லா லைனும் ஒன்று ஓல ஒரே எண்டிங்கில் முடிகிற மாதிரி வரும் அதுக்கு தான் அந்த ஜஸ்டிஃபைங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இது வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜே இப்போ இதை நம்ம சென்டருக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இ இப்போ இதுக்கு நம்ம போல்ட்னஸ் கொடுக்கணும் என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி இதுக்கு நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணணும் அதுக்கு ஷார்ட் கட் கே என்ன கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூ அதை இங்கே கிளிக் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட் கீ மூலமாகவும் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஷார்ட் கட் கீழே பண்ணது நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது இப்போ லெட்டர் சைஸு பெருசு பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏ சுமால் ஏ இருக்கு பிக் ஏ ஒன்று இருக்கா இந்த சுமால் ஏ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லெட்டர் சிறுசாகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பெரிய ஏ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லெட்டர் பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கும் இது மூலமாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்ட இந்த பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்களா லெட்டர் சைஸ் இதை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இருபதுன்னு வச்சிங்கன்னா பெருசாகிடும் இதை வந்து நீங்கள் பத்துன்னு வச்சிங்கன்னா சிறுசாகிடும் இதே ஆப் இதே தான் இங்கே பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பெருசாகும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சிறுசாகும் இப்போ இது பக்கத்தில் ஏஏன்னு இருக்கா இது எதுக்கு நீங்கள் இப்போ தலைப்பு கேலரிஸ் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தது நார்மலாக இருந்தது அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்தீங்க ஃபஸ்ட்டு போல்டு கொடுத்தீங்க அடுத்து அண்டர்லைன் கொடுத்தீங்க இப்போ இந்த ஏஏங்கிறது கிளிக் பண்ணனா அது வந்து நார்மல் ஆகிடும் அது கொடுத்த அந்த ஃபார்மேட்டிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் திருப்பி கண்ட்ரோல் இ கொடுங்க அண்டர்லைன் கொடுங்க பி கொடுங்க வந்துடும் ஓகே அடுத்து என்ன அடுத்து லயன்ஸ் ஃபேஸிங் பற்றி பார்க்கலாம் இது எது கொடுத்துருக்காங்க லயன்ஸ் ஃபேஸிங் இப்போ பாருங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணியாச்சு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவில் இருக்குது இது பண்ணால் கொஞ்சம் நெருக்கமாயிரும் ஒன் ஆகிடுச்சு திருப்பி இப்போ கிளிக் பண்ணுறீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா லைன் ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாயிரும் திருப்பி இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பழையபடி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்க்கு கொண்டு வந்துடுங்க இதுக்கு தான் இந்த இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து எதுக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற பேராகிராப்புக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்குறதுக்கு இப்போ ஒயிட்டாக இருந்தது இப்போ அது நீங்கள் வந்து ப்ளூ ஆகுறீங்க அப்படின்னா ப்ளூ ஆயிரும் ஓகேவா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை நீங்கள் ஒயிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா திருப்பி நார்மல் ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்து இந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு பார்ப்போம் ஏ ஜெட்டுங்கிறது வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாமினேட் ரோல் தயார் பண்ணுறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஆன் என்டர் ஹால் என்டர் பால் கேட் ரம் ஜோ இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இது எப்படி இருக்குது ஒரு அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் இல்லை இப்போ நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏஐ ஜெட்டில் போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேரகிராஃப் டெக்ஸ்ட் அசெண்டிங் ஆர்டர்னு ஒன்று ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா அது பாருங்கள் அல்பபெட்டிக் ஆர்டரில் மாறிடுச்சு ஏ பி சி ஹெச் ஜே எம் அல்பபெட்டிக் ஆர்டரில் வந்துடுச்சா இது ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தது இப்படி இருந்துச்சு ஆன் ஹால் இது வந்து அல்பபெட்டிக் ஆர்டரில் இல்லை இப்போ இதை கிளிக் பண்ணால் எப்படி ஆகும் அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஆகிடும் இதுதான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அது மாதிரி இந்த நார்மல் நோ ஸ்பேசிங் ஹெட்டிங் ஹெட்டிங் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த நார்மலுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிளிக் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணனா நார்மலாக டைப் ஆகும் ஓகேவா அடுத்து என்ட்ரு அடிச்சிருந்தேன் அடுத்து இந்த நோ ஸ்பேசிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ டைப் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் ஃபேஸ் இல்லை ஆனால் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுலையும் பாருங்கள் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஏன்னா நான் இந்த ஃபார்மேட்டில் டைப் பண்ணேன் இதை கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணனா இது வந்து ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹெட்டிங் ஒன் அப்படின்றது இதை கிளிக் பண்ணால் எப்படி வருது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணனா ஏன் அப்படி கொடுக்குதுன்னா ஹெட்டிங் ஒன் நீங்கள் என்ன ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணாலும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங்னு ஒன்று கொடுப்பீங்க அப்போ இதை டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணுறத வந்து அது ஹெட்டிங்காக எடுத்துக்கணும்
அதே மாதிரி தான் இந்த ஹெட்டிங் டூவும் அதே மாதிரி தான் இதை கிளிக் பண்ண உடனே அது பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக போல்னஸ் வந்துருச்சு அப்போ ஃபஸ்ட் லைன் வந்து டார்க்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைன்லேருந்து அது நார்மலாக கொண்டு வந்துடும் அதுக்கு தான் இந்த கீ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா இப்போ பாருங்கள் இதில் கேலரி கேலரி நிறைய வேர்டு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கேலரி 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 அது மாதிரி எல்லா பேராகிராஃப்லையும் கேலரி கேலரின்னு வேர்டு இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரிப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐம்பது பேஜ் டைப் பண்ணிட்டீங்க அதில் வந்து ஒரு வேர்டு வந்து மாற்றணும் அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு வேர்டை யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு பேராகிராஃபாக தேடி தேடி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு தான் அந்த ரிப்ளேஸுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஷார்ட்கட் என்னென்னா ஹண்ட்ரோல் ஹெச்சு இது ரைட் கார்னரில் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறீங்க என்ன வேடை மாற்றணும் கேலரிங்கிறத மாற்றணும் கேலரி ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு அந்த வேடை எப்படி மாற்ற போகிறோம் மணின்னு கொடுப்போமே மணின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ரிப்ளேஸ் ஆள்ன்னு கொடுத்துருங்க மொத்தம் பாருங்கள் வேர்டு ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் இட் சேர்ச் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஹேஸ் மேட் டுவெல் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போ மீனிங் என்ன பன்னிரெண்டு இடத்துல வந்து கேலரிங்கிற வேர்டு இருந்திருக்கு அந்த கேலரிங்கிற வேடை நம்ம மணிங்கிற வேடால் ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் இது காமிக்குது இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் போங்க எங்கெங்க கேலரின்னு இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் மணின்னு மாறிச்சு பாருங்கள் மணி 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 மணின்னு மாறிச்சு ஏன் இந்த மணிங்கிறத மட்டும் அது ரெட் லைனிங்கில் காமிக்குது தெரியுமா இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிக்ஷனரி இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிக்ஷனரிஸில் எல்லா வார்த்தைகளும் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம வந்து மணிங்கிறது வந்து பேர் சரியா இதே நான் எம்ஓ என்இஒய் மணின்னு அடிச்சுருந்தேன் அது வந்து மணி பணம் அப்போ இந்த ரெட் லைனிங் வந்து வராது இந்த ரெட் லைனிங் ஏன் வருது அப்படின்னா இது வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன திங்க் பண்ணுதுன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் உள்ள ஒரு வேர்டு அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறது அதனால தான் அது ரெட் லைனிங்கில் காமிக்குது இதே கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் உள்ள ஒரு வேர்டுனா க்ரீன் லைனிங்கில் காமிக்கும் ஓகேவா க்ரீன் லைனிங்கில் காமிக்கும் அந்த மாதிரி ரெட்டு க்ரீன் லைனிங் வந்து அதுக்கு தான் வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் ஹெச் ரிப்ளேஸ் என்னது கண்ட்ரோல் ஹெச் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் மணி எடுத்துகிட்டு பழையபடி கேலரி போட்டுருதோம் இது மணியை காப்பி பண்ணிவிட்டு கேலரியில் ப்ரெஸ் பண்ணிடுதோம் கண்ட்ரோல் வி இங்கே என்ன போடுதோம் கேலரின்னு போட்டுருதோம் கேலரி அப்போ ரிப்ளேஸ் ஆள்ன்னு போட்டுருதோம் அந்த பன்னெண்டு இடத்துல ரிப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கேலரின்னு வந்துச்சா கேலரி 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 இப்போ எங்கே ரெ ரெட் ரெட்டாக வந்துச்சா எங்கேயுமே ரெட் இல்லை பாருங்கள் ஓகேவா இந்த ரிப்ளேஸ் பார்த்தா தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஹெச் ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு இங்கே ஃபைண்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை எதுக்குன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை வந்து நீங்கள் பா பார்க்கணும் தேடணும் அப்படின்னா அங்கே அந்த வார்த்தையை நீங்கள் தேடணும் அதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கேலரிங்கிற வார்த்தையை தேடணும்னா கேலரி இப்போ ஃபைன் நெக்ஸ்ட்னு கொடுங்க எங்கெங்கெல்லாம் கேலரி இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போவோம் கேலரி 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 இப்போ பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் போவோம் இந்த கோட்டுங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா இப்போ பேஜ் இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் செகண்ட் பேஜுக்கு போனோம் இங்கே ரெண்டு கொடுத்துட்டீங்க கோட்டுன்னா செகண்ட் பேஜு போயிடும் இதுக்காகத்தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இது வந்து என்னென்னா ஜூம் பண்ணுறது கீழே பாருங்கள் இது எப்படி பண்ணால் ஜூம் ஆகும் ஓகே இது வந்து ஜூம் ஸ்க்ரீனோட சைஸ் தான் இதாகும் மற்றபடி வேறு ஃபார்மேட்லாம் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ நூறில் இருக்குது இப்போ இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பட்டன் ஆஃபீஸ் பட்டன் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நியூங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுறீங்க பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ரியேட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா புதுசாக ஒரு மைக்ரோசா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அந்த அதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்ததாக இது ஓப்பன் ஓப்பன் அப்படி எதுக்குன்னா இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி திருப்பி அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த ஓப்பன் ஆப்ஷன் அடுத்து சேவ் இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆல்ரெடி இதை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இல்லைனா இதில் போயிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா அது லொக்கேஷன் கேட்கும் லொக்கேஷன் கொடுத்து நீங்கள் பேர் கொடுத்தீங்கன
இன்செர்ட்டு பேஜ் லேஅவுட்டு ரெஃப்ரென்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ஆப் ஆப்ஷன்ஸ் மெனு பாரில் இருக்குது அதெல்லாம் வரும் வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைல் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை பிரிண்ட் கொடுக்கணும்னா இந்த பிரிண்ட் கமாண்ட் பிரிண்ட் கமாண்டில் போயிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட்டுங்கிற இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிரிண்ட் ஆயிரும் இதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பி இதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் பிரிண்ட் கமாண்ட் கொடுக்குறதுக்கு ஆள்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட அஞ்சு பேஜ் இருக்குது இந்த ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு பேஜும் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த கரண்ட் பேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய கர்சர் பாருங்கள் எந்த இருக்கா கர்சர் அது கரண்ட் பேஜில் இருக்கும் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த பேஜில் உங்கள் கர்சர் இருக்கோ அந்த பேஜ் மட்டும் பிரி பிரிண்ட் ஆகும் அதான் கரண்ட் பேஜ் இப்போ எங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆகிடும் அடுத்து பேஜஸ்ன்னு இருக்கும் இது எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து பேஜ் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பேஜ் மட்டும் உங்களுக்கு பிரிண்ட் வேணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று மூணு ஆறு எட்டு இந்த பேஜ் மட்டும் வேணும்னா அதில் இந்த ஒன்று மூணு ஆறு எட்டுன்னு டைப் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த நாலு பேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகி வரும் அடுத்ததான் இப்போ உங்களுக்கு பத்து பேஜ் இருக்குது உங்களுக்கு அஞ்சு பேஜ் வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னா ஒன்று டு அஞ்சு இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல் ஐந்து பேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகி வரும் ஓகேவா இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வருகிற வீடியோவில் மற்ற மெனு பற்றி பார்க்கலாம் நான் போட்டிருக்க வீடியோ பதிவுகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்